ஒன்றா பண்ண மாட்டார் இந்த தமிழ்நாட்டு போராட்டத்தை ஸ்டாலின் தான் தூண்டி விடுறாரு அப்படின்றத எப்படி பார்க்கணும் ஸ்டாலின் அதில் தூண்டி விடுறாருங்கிறதுக்கு ஆதாரம் இல்லை பட் ஊக்குவிக்கிறார் ஸ்டாலின் பிரசாந்த் கிஷோர் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு பிளஸ் தான் காங்கிரஸில் உள்ள இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் கூட தன் பக்கம் நாளைக்கு நேற்றம் எடுத்தார் நாளைக்கு மோடி எடுக்கிறதுக்கு தயங்க மாட்டார் அந்த குடும்பம் சோனியா காந்தி குடும்பத்தை மட்டும்தான் மோடி மையமாக வச்சு பண்ணுறாரு சிஏ ஒரு வியாபாரம் பண்ணால் கூட லாபமோ லாபமோ அவங்களுக்கு கிடைக்குது பலன் மோடிக்கு தான்றீங்க பாஜக மோடிக்கு தான் ஏங்க முஸ்லீம் ஓட்ட நம்பி அங்கே மோடி இங்கே பிரமிஸ் ஆனார் என்னங்க நீங்கள் இவ்வளவுக்குள்ள அறியாத பிள்ளையாட்டு தமிழக மக்களை வந்து ஏமாத்துக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க சிஏ இஷ்யூவில் இந்துக்களை வந்து போலரைஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக தமிழ்நாட்டிலையும் கேரளாலையும் பெரிய நாய்ஸ் இருக்குமே தவிர இது வந்து எலக்ட்ரல் இதை வந்து பெரிய மாற்றங்களை ஒன்றும் உண்டு பண்ணிடாது என்ன வெளிப்படையாக சொன்னதுக்கு என்ன ரஜினி வந்து எல்லா இந்துக்களுக்கும் பொதுவானவர்னு இந்துக்கள் அவர் பின்னாடி திரண்டக்கூடாது அதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அலர்ட்டாக பண்ணுறாங்க மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்க போது கூட அவர் பூனல் அழிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலை அணிக்கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் சிஏஏ போராட்டம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வீடுபட்டு இருக்குது வண்ணாரப்பேட்டையை ஒரு ஷாயின் பாக்கா மாத்திட்டாங்க டெல்லி ஷாயின் பாக் மாதிரி அப்படின்றாங்க பிரசாந்த் கிஷோரோட வியூகம் ஸ்டாலின் வந்து இதை செஞ்சுட்டு பின்னாடி நிற்கிறாரு மறைமுகமா எப்படி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அங்கே களத்துக்கு போல அதே மாதிரி ஸ்டாலின் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்க பார்வையில இந்த போராட்டத்தை எப்படி பாக்குறீங்க ஒரு பக்கம் ரெண்டரை கோடி கையெழுத்தும் வாங்கிட்டாங்க கையெழுத்து வாங்கி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியிருக்காரு திரு ஸ்டாலின் கூட்டணி கட்சிகள் இதெல்லாம் நீங்க பாக்குறத எப்படி பாக்குறீங்க இது வந்து ஓட்டரசியல்ல எப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போது இந்த குற்றச்சாட்டை எப்படி பாக்குறீங்க முதல்ல பிரசாந்த் கிஷோர் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு பிளஸ் தான் நம்ம வந்து எதுனாலும் நம்ம மனச்சாட்சிப்படி நியாயமா நமக்கு தோன்றத சொல்லக்கூடிய ஆள் தான் இன்றைக்கி தமிழக அரசியல் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஷன் தான் இருக்குது ஸ்டாலின் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்திருக்கனா இது மிகப்பெரிய ஒரு ஓட்டு அவரோட கூட்டணி கட்சிகளோட இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த அவரோட கூட்டணி கட்சிகளும் பெரிய அளவில் அவர்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல பண்ணாமல் அவரை எதிர்பார்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக அவரை எதிர்பார்த்து தான் நிற்கிறாங்க செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸு புதுசாக யாராவது வந்தால் அதை காங்கிரஸ் போனவங்க முயற்சி பண்ண பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அவர் கூட அசான் டேட் நம்ம இதை தானே பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் தானே பார்க்குறோம் அவர் கூட தான் நிற்கிறாங்க அப்போ ஸ்டாலின் வந்து ரொம்ப பெரிய பொசிஷனில் தான் அவர் இன்றைக்கி இருக்கிறார் அங்கே வந்து ஷாஹின் பா அங்கே டெல்லியில் வந்து என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னா முஸ்லீம் ஓட்டு வந்து காங்கிரஸுக்கு போகாமல் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு வர வேண்டிய நிர்பந்தம் இருந்தது ஏன்னா மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் அங்கே ரெண்டாவது இடம் வந்துட்டு ஆம் ஆத்மி வந்து மூன்றாவது போயிட்டு அப்போ அதுக்கு தக்கன வியூகங்களை வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலே வகுத்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து பிரசாந்த் கிஷோருக்கு நன்றி தெரிவிச்சிருக்காரா அந்த அந்த புள்ளி ஓரங்கள் சமூக சூழல்கள்லாம் எடுத்து கொடுத்த அந்த செபாலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் அவர் பெயர் தெரியல அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சு ட்விட்டர் போட்டிருக்கிறாரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நன்றி தெரிவிச்சிட்டாரா தெரிவிச்சிருக்காரு தெரிவிச்சிருக்காரு ஓகே ஓகே அப்போ அது அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலோட ரெண்டு பேரும் சந்திப்பே நடந்தது நன்றி தெரிவிச்சிருக்காரான்னு கேட்டேன் நன்றியும் தெரிவிச்சிருக்காரு நன்றி நன்றி தெரிவிச்சா அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலோட உழைப்பு கமர்ஷியலாக இருந்தாலும் கூட அந்த உழைப்பை வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து அங்கீகரிச்சிட்டானா அர்த்தம் நான் இது ட்வீட் பார்த்தேன் இந்த செபாலஜிஸ்ட் ஒருத்தரை சரி முன்னெடுத்து பார்த்தேன் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டதுன்னா காங்கிரஸை வந்து களத்தை விட்டு அகற்ற வேண்டிய ஒரு சூழல் தேவைப்பட்டது காங்கிரஸ் வந்து மிக கடுமையான ஒரு சிஏஏ முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த சிஏஏயில் வந்து மிக கடுமையான ஒரு போச்சல் எடுக்கும்போது காங்கிரஸில் உள்ள இந்துக்கள் வந்து பாஜக நோக்கி நகர்றாங்க இதுதான் பாஜக இன்னைக்கு வந்து அந்த சிஏஏ மேட்டரில் இந்திய அளவில் நாளைக்கு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரும்போது காங்கிரஸில் உள்ள இந்துக்களில் ஒரு பெரும் பகுதி வந்து மோடி பக்கம் வருவாங்கன்னு உறுதியாக நம்புகிறாங்க காரணம் வந்து காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தான் மோடிக்கு மெ மெயின் எதிரி காங்கிரஸ் கூட இல்லை காங்கிரஸில் உள்ள ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் கூட தன் பக்கம் நாளைக்கு நேற்றம் எடுத்தார் நாளைக்கு மோடி எடுக்கிறதுக்கு தயங்க மாட்டார் அந்த குடும்பம் சோனியா காந்தி குடும்பத்தை மட்டும்தான் மோடி மையமாக வச்சு பண்ணுறாரு இந்த சிஏஏ மேட்டரில் காங்கிரஸில் உள்ள இந்துக்கள் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து டெல்லியை பார்க்கும்போது அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு காங்கிரஸ் இந்து ஓட்டுகள் குறைஞ்சி மோடிக்கு கூடும்போது இந்தியா ஃபுல்லாக மோடி பிரதமர்னு வரும்போது பெரிய அளவில் வரும்போது சிஏஏயில் காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டார் மோடி எந்த
மூணு நாடு எந்த நாடெல்லாம் சொல்றாங்க முஸ்லீம் நாடுகள் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சொல்றாங்க ஏன் அந்த சிஏ கொண்டு வரும்போது ஸ்ரீலங்கா மற்ற பர்மா எல்லா எல்லா நாட்டிலேருந்து வந்தவங்களெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வந்தால் அது வந்து எந்த அரசியல் லாபமும் கிடைக்காது இங்க முஸ்லீம மட்டும் அவங்க சிங்கிள் அவுட் பண்ணி போலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு டார்ச்சர் பண்றாங்க முஸ்லீம மட்டும் தங்களுக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தங்கள் வாக்கு வங்கியை உயர்த்துவதற்காக சிங்கிள் அவுட் பண்ணி போலரைஸ் பண்றாங்க இது உண்மை இதை வந்து பாஜக செய்தி தொடர்பாளர்கள் ஆயிரம் கருத்தை சொல்லி மறுப்பாங்க நமக்கு அந்த மாதிரி கருத்து சொல்ல வேண்டிய மறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மெட்டீரியல் பொலிட்டிக்ஸ்ல மோடி இந்த லாபத்துக்காக தான் பண்றாருங்கிறத நம்ம வந்து தெல்ல தெளிவா இதுல வந்து பதிவு பண்றோம் அந்த லாபமும் மோடிக்கு கிடைக்குங்கிற சூழ்நிலையில எந்த சூழ்நிலையில மோடி இதை விட்ரா பண்ண மாட்டார் இந்த தமிழ்நாட்டு போராட்டத்தை ஸ்டாலின் தான் தூண்டி விடுறாரு அப்படின்றத எப்படி பாக்குறீங்க தமிழ்நாடு போராட்டத்தை ஸ்டாலினுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாலின் தூண்டி விடுறாரு நான் சொல்ல வரல எனக்கு ஆதாரம் இல்லாமல் சொல்ல இல்ல சொல்றாங்க அப்படி நான் ஆதாரம் இல்லாமல் நான் பாஜக தலைவர்கள் சொல்றதை நான் உங்ககிட்ட கேட்கறேன் ஸ்டாலின் அதில் தூண்டி விடுறாருங்கிறதுக்கு ஆதாரம் இல்லை பட் ஊக்குவிக்கிறார் ஸ்டாலின் இது களத்துக்கு போல இல்லை அவர் ஊக்குக்கனா முரசுலியில் உள்ள பேச்சுகள்லாம் போட்டுட்டு ஏதோ பெரிய எதிர்ப்பு இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரியும் அதை கண்டு மோடி பயப்படுற மாதிரியும் என்னங்க மோடிக்கு வராத ஓட்டுங்க இதெல்லாம் எங்க முஸ்லீம் ஓட்ட நம்பி அங்க மோடி இங்க பிரமிஸ் ஆனாரு என்னங்க நீங்க இவ்வளவுக்குள்ள அறியாத பிள்ளையாட்டு தமிழக மக்களை வந்து ஏமாத்துக்கு முயற்சி பண்றீங்க முஸ்லீம் ஓட்டுலயும் கொஞ்சம் போக்குறா முஸ்லீம்ஸ் தலாக்கில் கொஞ்சம் முஸ்லீம் பெண்கள் இந்த கான் முஸ்லீம்ஸ் இந்த நெசவு தொழக்கூடிய முஸ்லீம்ஸ் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுவாங்க இந்த அசம் கான் வந்து அவருக்கு வேண்டிய அப்பர் காஸ்ட் முஸ்லீம்ஸை தான் கஜ்ஜிக்கு அனுப்புவார்னா நாங்கள் நெசவு தொழில் பண்ணக்கூடிய முஸ்லீம்ஸை அனுப்புவோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன அதை டிவைட் பண்ணி சில முயற்சி பண்ணி பார்ப்பாங்களே தவிர அந்த ஓட்டை முழுமையாக நம்பி வந்து அவங்க ஆட்சிக்கு வரல அந்த ஓட்டை அவங்களுக்கு டார்ஜெட் ஓட்டும் கிடையாது அது அவங்களுக்கு ஓட் பங்கும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் பல இடங்களில் முஸ்லீம்ஸை ஒரு எதிரியாக காட்டி போலரைஸ் பண்ணி தான் அவங்க இந்தியாவில் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறாங்க நீங்கள் மத சார்பின்னு மத சார்பின்னு சொல்லி ஏ கே ஆண்டனி என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்காம காங்கிரஸ் காரங்க அதில் விளக்கில் உள்ளிட்ட விட்டில் பூச்சியாட்டு வந்து ஏமாந்துட்டு தான் இருக்கீங்க மோடிக்கு இது நல்லா அறுவடை பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை அதை வந்து தெளிவாக சிஏல கொஞ்சம் கூட இம்மிங்க நகராமல் போவார் நீங்கள் முரசொலியில் அர்த்தமே இல்லாமல் ஒரு காற்றுணை போட்டிங்கன்னா இது தமிழக மக்களை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஏமாளி ஆக்குறீங்க இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த இந்துத்துவ கொள்கைகள் எப்படி இருக்காங்க ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சில் செகண்ட் இன்னிங்ஸை வந்து சேசிங் பண்ணணும்னா ஐம்பது ஓவரில் தமிழ்நாடு கேரளாலாம் அந்த ஓவர்லாம் எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி நாற்பது ஓவர்லேயே அடித்து முடிச்சுட்டு தூக்கி எரியக்கூடிய லெவலில் மோடி அமித்ஷா வந்திருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரிப்பட்ட இந்துத்துவா கொள்கைகளை எடுத்து தான் அவங்க மேலே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய லாபம் கொடுக்கக்கூடிய இதை வந்து எப்படி மோடி விட்டுட்டு போவார் நீங்கள் இதை மோடி விட்டுட்டு போயிடுவாருங்கிற மாதிரிலாம் காட்டுறது தமிழக மக்களை ஏமாத்தக்கூடிய வேலை தான் தமிழ்நாடே நினச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்தியாவை முடிவு பண்ணலை பத்தொம்போதுலேயும் முடிவு பண்ணலை மீண்டும் ஒரு முயற்சி பண்ணுவாரே தவிர அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி வட இந்தியாவுக்குள்ள அவருக்கு பெர்சன்டேஜாக போட்டு கண்ணா பின்னாடி எதிரக்கூடிய ஒரு மேட்ரை எப்படி மோடி பின்வாங்குவார் திமுக பின்வாங்க நினைக்கிறது வந்து எவ்வளவுக்குள்ள நீங்கள் உங்களை ஏமாத்திக்கிறீங்க உண்மையிலே நீங்கள் அதை நம்புறீங்களா நிச்சயமாக அவர் பண்ணவே மாட்டாருங்க அதை தான் நான் இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்கிறேன் அடுத்தபடியாக முஸ்லீம் ஓட்டுங்கிறது ஏற்கனவே ஸ்டாலினுக்குள்ள வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டில் தானே இருக்குது சரி ஸ்டாலினுக்கு தானே முஸ்லீம் ஓட்டு விடுது நான் கூட என்ன சொன்னேன் முஸ்லிம்ஸுக்கு வந்து தினகரம் மேலே ரொம்ப சிம்பதி இருக்குது மோடியால் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு பட் அந்த ஓட்டு திமுக காங்கிரஸுக்கு கடைசியில் இது தான் மோடியை தோக்கடிப்பானி போகிறாங்களா திணறும் கூட நிற்பாங்களாங்கிறது நமக்கு டவுட் இருக்குன்னு சொல்லும்போது திணறனுக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் எடுத்தவர் அவரே ஐம்பது பர்சன்ட் எடுத்தவர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சில் பாதி ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வருவார்னு சொன்னால் அஞ்சரைக்கு அவர் போயிட்டார்னா தினகரனுக்கு ஆதரவாக கருத்துருவாக்கம் பண்ண முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் கடைசியாக வந்து ஸ்டாலினுக்கு ஓட்டை போட்டுட்டாங்க சரி அப்போ அந்த ஓட்டு ஸ்டாலின்ட்ட தான் இருக்குது ஸ்டாலின் இருக்கிற ஓட்டுக்கு அரசியல் பண்ணி பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து ஸ்டாலினுக்கு இருக்காது அந் அதனால அந்த ஓட்டுக்கு ஸ்டாலின் தூண்டி விட மாட்டார்னா என்னோட கருத்து ஊக்கப்படுத்துறாருன்றீங்க அந்த ஊக்கப்படுத்தல் எதுக்கு ஊக்கப்படுத்துறது தான் அந்த ஓட்டம் முழுக்க கன்சாலிடேட் பண்ணுன்னு நினைக்கிறாரு சரி அதனால தான் ஊக்கப்படுத்துறாரு அந்த ஊக்கப்படுத்துறது தான் முரசியல் இன்னைக்குள்ள காட்டு ஒன்று மோடி எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காரு சிஏல அவருக்குள்ள ஆதரவு பெரிய நீங்க சொல்றது வந்து மோடி எதிர்ப்புன்ற பேர்ல அங்க இருக்கிற முஸ்லீம் மக்களையும் தமிழக மக்களையும் ஏமாத்துறாரு ஸ்டாலின்ன்றீங்களா எப்படி அரசியலில் வந்து எல்லாரும் தங்
பிரிவினைவாதம்லாம் ஸ்டாலின் பேசல ஒரு மைல்டா தன்னோட ப்ரொட்டஸ்டை காட்டுறாரு நேரு உறுதிமொழியை சட்டம் ஆக்க மாக்குறாங்கல்ல திராவிட இயக்கங்கள் திமுக குறிப்பா பண்றாங்கல்ல எந்த காலத்தில் ஆகும் இந்திக்கு தான் இந்தி பேசக்கூடிய தான் அதிகம் அந்த ஓட்டை பதிச்சுட்டு இந்த ஓட்டுக்காக யாரும் நிற்பாங்களா நிற்க மாட்டாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் சிஏஏங்கிறதுல வந்து முஸ்லீம்ஸை குறி வச்சு போலரைஸ் பண்ணதுக்காக இந்த ஓட்டுக்காக தான் பண்ணியிருக்காப்பில் போட்ட திட்டம் அவங்களுக்கு ஓட்டு வங்கியை கூட்டிகிட்டு இருக்குது எப்படி அவங்க விடுவாங்க தமிழ்நாட்டுக்காகவும் கேரளாவுக்காகவும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா மாநிலத்திலையும் சிஏஏ வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும்போது ராகுல் காந்தியை வந்து பாடம் படித்த பிறகு காங்கிரஸே பின்வாங்குது சிஏஏ கடுமையாக ஏற்ற காங்கிரஸ் வந்து பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் ஆகிட்டு அஞ்சு பர்சன்ட் இண்டூஸ் வந்து மோடி கையில் போயிட்டாங்க சாப்டா ஹேண்டில் பண்ண அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஸோ சிஏஏ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சிஏஏ இஷ்யூவில் இந்துக்களை வந்து போலரைஸ் பண்ண முடியாது கேரளாவிலையும் பண்ணிட முடியாது அதுக்காக தமிழ்நாட்டிலையும் கேரளாவிலையும் பெரிய நாய்ஸ் இருக்குமே தவிர இது வந்து எலக்ட்ரல் இதை வந்து பெரிய மாற்றங்களை ஒன்றும் உண்டு பண்ணிடாது தமிழ்நாட்டில் ஆல்ரெடி இந்த முஸ்லீம் ஓட்டு ஸ்டாலின்கிட்ட தான் இருக்குது இருக்க ஓட்டுக்கு ஸ்டாலின் வந்து பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்துக்களின் எதிரியா ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் ஆக்கக்கூடிய முயற்சிகளும் எதிர்த்தரப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல ஆன்மீகம் இந்துன்னு சொல்லி எங்களை யாரும் வீழ்த்த முடியாது திரு ஸ்டாலின் பேசுறாரு கனிமொழி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பெரியாரே ஆன்மீக வழி வந்தவர் அப்படின்னு கூட அந்த வார்த்தை எல்லாம் பதிவு பண்ணக்கூடிய இடத்துல கனிமொழி வராங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கூட பிரசாந்த் கிஷோர் ஸ்ட்ராட்டர்ஜின்றது தான் வெளியில நிறைய பேர் பேசுறாங்க உங்க பார்வையில இதெல்லாம் நிச்சயமா வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் போன்றவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்டி இந்துங்கிற ஒரு புள்ளியில நீங்க விழுந்துடலாம் அதனால அந்த புள்ளியில சான்ஸ் எடுக்காண்டா சான்ஸ் எடுக்காண்டா நீங்க ஒருவேளை ஆண்டி இங்கிருந்துங்கிற புள்ளியில வந்து விழுந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு விழக்கூடிய புள்ளியில நீங்க சான்ஸ் எடுக்காண்டா நீங்களும் புரோ இந்து தாங்கிற மாதிரி காட்டுங்கிற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணிருக்கலாம் சரி ஏன்னா அரசியல சான்ஸ் எடுக்க முடியாதுங்கிறதா நான் பலமுறை சொன்னேன் இந்த வாக்கு வங்கிலனாலும் சரி கூட்டணினாலும் சரி எதுலையும் சான்ஸ் எடுக்க முடியாதுங்கிறதா உண்மை இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் வாஜ்பாயும் பிரமோத் மகாஜனும் ஏமாளி ஆகி அரசியல் அரங்கத்துல கோட்டை விட்ட ஒரு புள்ளியை சொல்றேன் அதாவது வந்து கன்சிராம் வந்து பாஜகக்குள்ள ஆதரவை விட்ரா பண்ணுறாப்புல விட்ரா பண்ணதும் எலெக்ஷனை சந்திக்காமல் சான்ஸ் எடுக்க விரும்பாமல் அத்வானியும் பிரமோத் மகாஜனும் முலாம் சிங் யாதவை ஆதரிச்சிட்றாங்க இதோட விளைவு என்னாச்சு பதினஞ்சு வருஷம் முலாம் சிங் யாதவ் சீஃப் மினிஸ்டர் அடுத்து மாயாவதி எதிர்கட்சி மாயாவதி சீஃப் மினிஸ்டர் முலாம் சிங் யாதவ் எதிர்கட்சி பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் வாஜ்பாயும் பிரமோத் மகாஜனும் ஆதாரபூர்வமான உண்மைங்க யார்கிட்டே இந்த உண்மையை சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணின பாஜகவை பதினஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு நாலாவது இடத்துக்கு போன பாஜகவை கட்ட மண்ணா போயிருங்கிற இடத்துல யூபியில் வந்து மோடியும் அமித்ஷாவும் மோடி லீடர்ஷிப்லையும் அமித்ஷா ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் முதல் இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல பண்ணது வாஜ்பாயும் பிரமோத் மகாஜனும் பண்ணது தப்பு கல்யாண் சிங் மேலோட பொறாமையில் பண்ணாங்க எலெக்ஷனுக்கு போயிருக்கணும் எலெக்ஷனுக்கு போனால் நம்பர் ஒன் பார்ட்டி ஆட்டே சஸ்டெயின் ஆகிருக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் அந்த பின்னாடி அடைஞ்சிருக்காது ஸோ அரசியலில் சான்ஸ் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதனால் வந்து எல்லாருமே நாளைக்கு வந்து நம்ம இப்படித்தான் போகுங்கிற இடையில நம்ம இதுக்கு வந்து மாறா போயிடக்கூடாது இந்துக்களின் விரோதி ஸ்டாலின் வீழ்த்ததுக்கு ஒரு முயற்சி நடக்குது அது வந்து ஒரு இங்க உள்ள ஒரு எண்ணிக்கை ஜாதி உள்ள இந்துக்கள் முன்னாடி இந்துக்கள் திரள மாட்டாங்க ஒரு சிறிய எண்ணிக்கை இந்து ஜாதியோ அல்ல தமிழ்நாட்டை சேராத ஒரு இந்து ஜாதியை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்துட்டா அவரை வந்து விரோதியா பார்க்காம எல்லா இந்துக்களும் இந்துன்னு அவரோட கனெக்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஆபத்தா வந்துடும் ஆக இந்துக்களுக்கு விரோதமா பேசணும்னா அந்த எல்லா இந்துக்களுக்கும் பொதுவான ஒரு யாருக்கும் எதிர்ப்பு இல்லாதவராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் பின்னாடி இந்துக்கள் தரளதுக்குள்ள ஒரு டேஞ்சர் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல சான்ஸ் எடுக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க வந்து இந்த ஆதரவு இதாக காட்டுறாங்க அது ஒரு ப்ரூடன் பொலிட்டிக்கல் அப்ரோச் தான் என்ன வெளிப்படையாக சொன்னது என்ன ரஜினி வந்து எல்லா இந்துக்களுக்கும் பொதுவானவர்னு இந்துக்கள் அவர் பின்னாடி திரண்டக்கூடாது அதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அலர்ட்டாக பண்ணுறாங்க சார் இந்த சிஏஏ போராட்டம் வர இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் காலகட்டம் வரைக்கும் அந்த மக்களுடைய மனதில் பதிகிற அளவுக்கு இந்த போராட்டம் வீரியம் பெற்று போனா அது யாருக்கு சாதகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த என்ன தீர்மானம் எங்களால் நிறைவேற்ற முடியாது இந்த கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்ற முடியாதுன்னு சபாநாயகர் தனபால் நேற்று சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அது திமுக பக்கம் போகுமா இல்லை அதிமுக பக்கம் அது மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு களம் எப்படி அமையுது காட்சிகள் எப்படி அமையுதுங்கிற பருத்து தான் சொல்ல முடியும் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வந்தெல்லாம் வரும் அந்த மாற்றங்களை உணராம இப்பவே நம்ம ரஜினி வர்றதுனால சொல்றீங்க நீங்க ரஜினியை
ப்ரூடானவங்க அரசியலில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தால் எங்கே அரசியல் கரெக்டாக வருமோ அந்த இடத்த வந்து கரெக்டாக பெய்கிடுவாங்க அதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது சசிகலா பொறுத்தவரை ஓய்வெடுக்க தான் முடியும் அவங்க வந்து பெரிய தமிழக அரசியலில் வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது சசிகலா கம்யூனிட்டி பொலிட்டிக்கலி வைப்ரண்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல் கம்யூனிட்டி அந்த கம்யூனிட்டி வந்து அன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் ஒற்றுமையாக நின்று சசிகலா தான் பவர்னு எல்லாரும் சசிகலா காலில் உள்ள காலகட்டத்தில் பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சி நிறுத்தினது தான் அது போயிட்டு என்னமோ சசிகலா வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது தினகரனை விட அவங்க வந்து வீக்கான ஒரு லீடர் தான் தினகரன் கூட அவங்கள படத்தை வைக்கிறது வந்து அஞ்சரைக்கு போயில் ஏழரை பர்சன்ட் ஓட்டாவது வந்திருக்கும் நான் கருதுறேன் ஓட்டு குறைஞ்சி என்னோட கருத்து இது யார் எல்லாமே யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்லும்போது ஏன் கருத்தாக நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன் தம்பி லட்சுமணம் இருக்கலாம் அண்ணன் ஷியாம் இருக்கலாம் அதிலலாம் நான் மறு நான் வேறுபடலை என் கருத்து இது தான் சசிகலா வந்தால் இங்கே ஒன்றும் நட நடக்காது பட் ரஜினி வந்தால் பெரிய அதிர்வு ஏற்படுங்கிறதுல ரஜினிக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை ஊடகங்களை விமர்சனம் பண்ணி ஸ்டாலினே கொடுத்துட்டாரு ரஜினி வர்ஷ ஸ்டாலினுக்கு அந்த கேட்டை திறந்தாலே எல்லாம் தலைப்பு செய்தி ஆக்குறாங்க விவாதம் பண்ணுறாங்கன்னு ஸ்டாலின் சொன்னதே ரஜினி வர்ஷ ஸ்டாலினா ஸ்டாலின் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த போராட்டத்தின் வலிமை கடைசியில் அந்த மக்களுடைய மனநிலை எப்படி வாக்களிப்பாங்க அதை சொல்ல கேட்குறேன் அந்த மக்கள் வந்து ரஜினி பாஜக கூட்டணி இருந்ததுன்னா திமுக காங்கிரஸ் தான் வாக்களிப்பாங்க ரஜினி காங்கிரஸ் கூட்டணி இருந்ததுன்னா பெரும் பெருமளவு வந்து காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய ரஜினி காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கே போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அதே வேளையில் ரஜினி பாஜக கூடையும் காங்கிரஸ் கூடையும் கூட்டணி வைக்கலன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு ஒன் தேர்ட் அது ஜெயலலிதாவுக்கு வாக்களிச்சாங்கல்ல துப்பாக்கி படத்தில் முஸ்லீம் ஓட்டு தான் எனக்கு மு முக்கியம் விஜயலாம் எனக்கு ஒரு மேட்டர் இல்லைன்னு ஜெயலலிதா ட்ரீட் பண்ணாங்கல்ல அதே மாதிரி லாண்ட் ஆர்டரோ ஆர்டரோட முஸ்லீம்ஸை சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணதான்னு மவுண்ட் ரோட்டில் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் ஒரு அவங்க ஒரு பிரச்சனைக்காக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணதை ஹேண்டில் பண்ணாங்கல்ல அதன் அடிப்படையில் ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு ஒன் தேர்ட் முஸ்லீம் ஓட்டாது அன்னை கிடச்சிருக்கும் பாஜகவோட கூட்டணி போகலன்னா ரஜினிக்கு ஒரு ஒன் தேர்ட் முஸ்லீம் ஓட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா முஸ்லீம்ஸ் இன்றைக்கி ஆறரை பர்சன்ட் இருப்பாங்க பாஜக கூட ரஜினி கூட்டணி போகலன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா நாளைக்கு ஸ்டாலினும் போகலாம் ரஜினியும் போகலாம் இன்னைக்கு போகலை அதனால் வந்து ரஜினி கூட ஏன்னா ரஜினிக்கே நம்ம போடலாம் ஜெயலலிதா போட்ட மாதிரின்னு அவங்க முடிவெடுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதெல்லாம் வந்து களம் அமை எப்படி அமையுது காட்சி எப்படி அமையுது கூட்டணிகள் எப்படி அமையுதுன்னு தான் இஸ்லாமிய சோதரர்கள் வாக்காளர் நம்ம சொல்ல முடியும் முஸ்லீம்ஸ் வந்து மைனாரிட்டிஸ் உலகத்திலே எங்கேயும் வந்து மைனாரிட்டிஸ் வந்து அலர்ட் ஆட்டும் விஜிலண்ட் ஆட்டும் இருப்பாங்க இந்தியன் முஸ்லீம்ஸும் அலர்ட் அண்ட் விஜிலண்ட் தான் பட் இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் மோடி அமித்ஷா வந்து பிரமாத் மகாஜான் வாஜ்பாய் மாதிரி இல்லாமல் பெரிய லெவலில் போய்ட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட டாக்டிக்கல் ஓட்டெல்லாம் முறியடித்து அவங்க மோடி அமித்ஷாவோட வீகம் மேலே நிற்குது இந்தியாவுக்குள்ளே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இதுவரை வந்து கிறிஸ்டின் பிளஸ் முஸ்லீம் டிசைடிங் ஃபேக்டராக தான் இதுவரை இருந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கருணாநிதி கோட்டை விட்ட காலத்தில் இருந்து கிறிஸ்டின் பிளஸ் முஸ்லீம்ஸ்னா அது டிசைடிங் ஃபேக்டர் தான் அவங்கள ஏற்றுங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறதா தமிழ்நாட்டில் இருந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இந்துக்கள் ஓட்டு ஜெயலலிதாவுக்கு அதிகம் இருந்த போகிறவங்க கூட பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டு திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி கன்சல்டேட் ஆனால் அஞ்சு பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸில் கருணாநிதி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனார் ஸோ இந்த உண்மையை புரிஞ்சுட்டு தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து களம் காண்டு வெற்றி பெறக்கூடிய தலைவர்கள் வீகம் அமைப்பாங்கன்னு நான் கருதுகிறேன் ஏன்னா ஏன்னா முஸ்லீம்கள் கூட ரஜினிக்கு ஒன்றும் போட்டி இல்லை ரஜினிக்கு போட்டி வந்து ஸ்டாலின் கூட அப்போ முஸ்லீம் ஓட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியாக தனக்கு வரணுங்கிற அளவுக்கு தான் அவர் வீகம் அமைப்பாங்கிறது என்னோட கருத்து சீங் இஸ் பொலி பிலீவிங் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் களம் எப்படி அமையும் அதை பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும்ட்டிங்க ஒன் தேர்ட் ரஜினியை கூட ஆப்ஷன் கொண்டு வந்துட்டீங்க அதிமுகவை மறந்துட்டீங்க முஸ்லீம்கள் ஓட்டு அதிமுகவுக்கு என்ன ஆகும்னே நீங்கள் சொல்லலை இல்லை அதிமுக பொறுத்த அளவில் வந்து அவங்க வந்து பிஜேபி கூட நேரடியாக கூட்டணி வச்சதுனால முஸ்லீம்களோட வெறுப்பு அவங்க சம்பாதிச்சிட்டாங்கிறதா ஏற்கனவே நான் முதல் சுற்றிலே சொல்லி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருக்குமா இல்லை அது நம்ம இன்னைக்கு உள்ள அரசியலை வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர நகர்வுகள் எப்படி இருக்கு களம் எப்படி அமைக்குது யார் யாரெல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக நிற்கிறாங்கிறத வச்சு தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக வந்து நான் முதல்ல சுற்றில் சொல்லும் போதே ஸ்டாலினுக்கு தானே அந்த ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டில் தானே இந்த ஓட்டுகள்லாம் இருக்குது ஆண்டி வன்னியர் ஓட்டு ஆண்டி பிஎம்கே ஓட்டு இந்த ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது ஆண்டி எடப்பாடி பழனிசாமி ஓட்டு இந்த ஐம்பத்தி மூணுக்குள்ள தான் இருக்குது ஆண்டி பன்னீர்செல்வம் ஓட்டு இந்த ஐம்பத்தி மூணுக்குள்ள தான் இருக்குது ஆண்டி மோடி ஓட்டான கிறிஸ்துவ